हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस डे का एक और एक्साइटिंग पार्ट तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं एटम की तबाह हुई लैब जहाँ पर वो सारा सामान बटोर रहा था और कह रहा था ये आज ही क्यों होना था इतने दिनों के बाद ये सीक्रेट्स अभी क्यों बाहर आने थे क्यों क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा हुआ और तभी प्रोफेसर हयात रेमंड को पुकारते हुए वहां पर आते हैं जहाँ पर वो उनसे पूछता है कि आप इतने देर यहाँ पर क्यों आए हैं तब वो उसे बताते हैं कि रेमंड अभी भी मैं यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में हूँ जब भी वो मुझे फोन करे मुझे आना ही पड़ता है वो आगे उसे पूछते है की आखिर यहाँ पर हुआ क्या है तब वो बताता है कि यहाँ के मेरे सारे नोट्स मेरा सब कुछ चला गया है मेरे फाइल्स भी तब प्रोफेसर उसे कहते हैं कि हम दोनों ही जानते हैं कि वो डिस्पोजेबल थे लेकिन तुम्हारे माइंड में जो है वो किसी हार्ड ड्राइव से कम नहीं है तब एटम उनसे कहता है हाँ ये मुझे परेशान नहीं कर रहे बल्कि पेपर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं जब मैंने उसे याद कर लिया तभी मैंने उन सबको मिटा दिया था लेकिन मेरी असली परेशानी है अभी के कुछ प्रोग्रेशन जैसे की फाइव स्टोम मेट्रिक्स तभी वो उसे कहते है की तो आखिर बात क्या है तब वो कहता है कि मेरे अभी साइज कंट्रोलिंग डिवाइसेस और बेल्ट्स और अभी भी अर्ली प्रोटोटाइप्स जा चुके हैं मुझे उन्हें वर्षों पहले ही तबाह कर देना चाहिए था आगे कहते हैं आखिर हुआ क्या है रेमन तब वो कहता है इस पूरी रात में कुछ भी अच्छा नहीं है तब वो एक इवेंट याद करने लगता है जब वो अपना सारा काम खत्म करके घर जा चुका था लेकिन तभी उसे पुलिस के स्कैनर पर कुछ हलचल सुनाई देती है और तब वो पहुँचता है इवी टाउन के लाइब्रेरी में जहाँ पर चार लोगों ने हॉस्टेज को किडनैप कर लिया था लाइब्रेरी में और इतना सुनते ही एटम उस लाइब्रेरी में कूद पड़ता है और उन सभी को बचाने लगता है और वो उस लाइब्रेरी से वाकिफ होने की वजह से वो उन चारों पर भारी पड़ने लगता है और साथ ही में सोच रहा था कि स्पेस ग्रीन लैंडन का एरिया है सेंट्रल सिटी फ्लैश का एरिया लेकिन लाइब्रेरी तुम जॉब कर रहे हो लाइब्रेरी मेरा एरिया है और वो अब मेरे एरिया में थे और वो एक एक करके उन सभी को मारे रहा था कि तभी लास्ट के आदमी ने उस होस्टेज के कनपट्टी पर गंतान रखी थी और वो कह रहा था कि बाहर आओ वरना ये गया लेकिन तभी एटम उसे भी ढेर कर देता है और कहता है कि अगर आप बैटमैन और हॉकमैन के साथ वक्त गुजारते हैं तो आप एक दो ट्रिक्स तो सीख ही सकते हैं और तब वो आता है अपने प्रेजेंट में जहाँ पर प्रोफेसर हयात उससे पूछ रहे थे की क्या कोई ऐसा हो सकता है की जिसे पता हो की तुम ही एटम हो और उसी ने ये सब लिया हो तब वो कहता है नहीं आपके सिवा ज्यादा लोग नहीं है जिन्हें इस बारे में पता है और तब वो उस कहानी के बारे में आगे कहता है कि उस रात उस बच्चे को जब मैंने देखा तब वो मेरी तरह मुझे दिख रहा था और तब वो अपने बचपन की कहानी बताने लगता है जहाँ पर पहले तो वो कहता है कि मैं इंट्रोवर्ट था बहुत ही घबराए करता था और हमेशा बुक्स में अपना सर खपाता था और तभी हम देखते है की उसका भाई उसे मारने लगता है और उसके डैड आकर उन दोनों को छुड़ा दे रहे डैड उससे कहते है की अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो रे क्यूँकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और तब वो कहते हैं कि तुम्हारे अंकल डेविड तुम्हें विजिट करने आ रहे हैं तब वो सोचने लगता है कि शायद मैं एलियन हूँ इन लोगों के लिए क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हो गया भले ही डैनी मेरे पापा का बेटा हो लेकिन मैं अपनी माँ का बेटा था जिनको देखना मुझे कभी नसीब नहीं हुआ और वो आगे कहता है की अंकल डेविड मेरे लिए एक मिस्ट्री थे क्यूँकी पापा उनके बारे में कभी कुछ बताते ही नहीं थे और तब अंकल डेविड उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए थे जिसमे उन्होंने लिया था एक एंड फार्म और उसे देखते ही वो उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा तुम इसे स्टडी करके एंजॉयबल महसूस करोगे क्योंकि तुम फुल पोटेंशियली किसी भी चीज पर ध्यान दे सकते हो रेमन जो कि और कोई नहीं कर सकता तभी प्रोफेसर हयात उससे आगे पूछते हैं कि तो तुम्हारे ब्रदर का क्या तब वो कहता है कि मेरे पापा की तरह ही उसने भी फायर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया और उन्ही के साथ वो काम करने लगा लेकिन जब वो इक्कीस का था तभी वो कुछ लोगों को बचाने अंदर गया लेकिन बाद में वो बाहर ही नहीं आया प्रोफेसर उसके लिए माफी मांगते हुए कहते हैं तुम जिस परेशानी से जूझ रहे हो वो तुम्हारे पास में ही होगी तुम्हारे सामने जो ये प्रॉब्लम्स खड़ी है उसकी चाबी तुम्हें तुम्हारे पास में ही मिलेगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे जितना होशियार लड़का कोई भी नहीं है तब वो सोचने लगता है कि जब मैं कॉलेज के दिनों में था तब मैं बहुत ज्यादा इंतजेस्ट था और मैं किसी भी प्रॉब्लम के बेस तक पहुँच उसे सोल्व कर सकता था क्यूँकी मैं किसी भी चीज को स्मॉल तरीके ऐसी सोचने में यकीन रखता था लेकिन जब प्रोफेसर के उस मेटी की स्टडी हुई जिसके लिए प्रोफेसर बरसों से राह देख रहे थे उसके बाद से प्रोफेसर ने इन सब में इंटरेस्ट खो दिया लेकिन मैंने नहीं और तब हम देखते हैं कि रे ने उस मेटी के साथ ही एक रे तैयार की थी जिसे वो श्रिंक रे कहता था लेकिन पहले तो वो श्रिंक रे तबाही की वजह बनी और बाद में उसे पता चला की स्पेस को एक करने के बाद वो 
किसी भी चीज को श्रिंक कर सकती है चाहे वो डेड हो या अलाइव और इसी के साथ वो एक सुपर पावर के साथ अपने घर में बैठा रहा लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे एक न्यूज दिखी कि एक फायर फाइटर एक क्यों में फंसा हुआ है जो कि कुछ बच्चों को बचाने के लिए गया था और तभी वो अपना सूट पहन कर वहाँ पर उसे बचाने जाता है लेकिन पहले तो पुलिस उसे रोक लेती है लेकिन वो कहता है की अगर तुमने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो अंदर फंसा हुआ वो आदमी पत्थरों के नीचे दबकर मर जाएगा और आगे जाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर उससे उसका नाम पूछता है तब वो अपने दिमाग में सोचता है माइक्रोमैन श्रिंक मास्टर या फिर एंट मैन और वो हड़बड़ी में अपना नाम बताता है एटम और अंदर जाने के बाद वो उस फायर फाइटर से बात करने लगता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो साइज में कम होने की वजह से उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही और बाद में उसने उसे फिक्स भी कर दिया था उस फायर फाइटर से वो एक टाइट सूट पहनने को कहता है और वो उसे उस केव से बचा लेता है और इसी तरह वो एक हीरो बन जाता है और आगे चलकर जस्टिस लीग ज्वाइन कर लेता है और दूसरी तरफ वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए एक टीचर बन जाता है और तभी वो अपने प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कुछ सिंबल नजर आते हैं और तब वो उसके बारे में सोच ही रहा था तभी उसके दिमाग में आता है कि ये निशान अंकल डेविड के अंगूठी पर बना था और इतना सुनते ही वो अपने पापा को फोन करने लगता है लेकिन वो फोन नहीं उठाते तब वो वहां से जाने की तैयारी में था तब प्रोफेसर हयात उससे कहते हैं की तुम सेल टावर में से जम्प करते हुए क्यूँ नहीं जा सकते तब वो कहता है की आप मजाक कर रहे है क्यूँकी कुछ ही लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता की मैं एटम हूँ और अगर मैं अपने डैड के सामने सेलफोन से बाहर आया तो आज उन्हें पक्का हार्ट अटैक आएगा और तब वो जाता है अपने डैड से मिलने लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते तब की होल से जंप करके वो अंदर जाता है और देखता है अपने डैड को बहुत ही बुरी हालत में इसी के साथ आज का वीडियो यही पर खत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताए की आपको वीडियो कैसा लगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंजॉय द लाइफ धन्यवाद और जय हिंद